，虎虎动态里分享了一局，这盘有一个非常牛的运子给我看呆了。1985年团体赛，红方陈孝坤，黑方李爱东，两位象棋大师，比赛地点是在西安，具体在哪儿不知道，反正不可能是在秦始皇陵。自古蹲坑看四郎讲棋，自古顺炮必出名局。就问你们麻没麻？我说的是脚，这个炮跟马都走完了，红方直车。黑方缓开车啊，他是跳马，红进七兵，黑进七卒。陈大师五七炮，谁让你三路马没跟呢？我现在要过兵，咋整？李大师飞边象，守住了。红方骑边马，黑身炮过河，送兵上岸，飞了，然后再马九进七，有点像盖马三锤啊。只不过黑方炮的位置不同，黑方走一个横车，红马七进六踩一脚，没事黑方有一路车可以看，红出左车抓炮，黑平炮吃兵，对底象呢有骚扰，之后红方把中炮换了，踩扁，当时我还想这个换炮啊，是不是想走这招棋？先压住再说。猜错了，陈大师兵五进一，凶悍呐！那没有压马，黑方就可以对车了。红方换掉，然后再进车抓炮，底象给对手了。那不打白不打呀，吃了呗，上士，然后进拐角马。此处说一下，如果红方这样走。想着把这炮抓死，没什么用。黑方可以进足过河呀，你抓炮他拱马，人家一点不亏。实战红方是摆炮打边卒，玩自己的。黑方小卒过河，红马三进五，小卒平开，红方捉双，直接放弃，马七进六，红方登卒。平车捉马，陈大师处理的好，人家不逃，进兵过河，拱了我马就上去。黑方决定交换，然后再分鞭炮。红方称是，这来都来了，不将不给面子呀。黑方这棋呢，最主要就是马上不去嘛，他现在砍士没多大用处，这里选择抓兵，好棋。他如果敢躲，那黑方可就过来了。只需两步棋就能摸到老帅头了，或者从这儿走都可以，瞬间形成三子归边。因此这个兵啊不敢动，他进炮吃卒，黑方吃兵，这个马有保护中卒的作用，那红方就下底炮，上士。神龙摆尾，这攻势来的也很快啊！黑方称是，什么？这马要走，你给我拿命来！车炮双将，老将往上爬，再退车锁死。下一步退炮打马。黑方说：“给你了，我小卒过河能顶大车啊！”红方打，足贵神速。红方还是非常冷静的，没有去吃马。他怕对手打掉底象，让这个老帅不能退，因此提前调整老帅的位置。正招，黑方拱一下炮。他还是觉得这个卒是祸害，退居一将。黑方上马，红方吃卒，吃完是前车后炮啊。如果黑方强行运马，那红方就将，他只能变呢。红方抓，动不了，用车看，套个炮，丢了吧？跳马是不能急的。黑方先崴将，没有抽将可以跳了，但轮到红方走啊，他退炮。哎呀，又没上去。
，咱们研究研究这马到底能不能上去。如果马二进一，红方可以飞象，这儿有车，这儿有象，不行。要是把自己象飞走呢，可以马二进三呢，那红方就平炮别，还是没上去啊。如果走卒三进一。没了炮架可以跳了吧？老将没了，红方进炮吃象，因为你不敢走，红方会进炮叫杀，重炮一将上将，再狙将没了，你就算提前上将，红方也是这招啊，吃不吃炮，红方都是杀。再看看。那黑方要是跳马呢？贴脸将，他可以垫，那就不将了。平炮打象，从这边又是叫杀，老将没处躲，他得跳马。将一军上来，再一甩狙，这个点死活也防不住。黑方没有连杀。将军就不是呗，无解了。前面分析了几个这马的行进路线，还有一个往回跳，从这儿走，那红方就平车，他刚跳出来就得给老将收尸了，直接憋死，真难受啊！现场李爱东大师马先不动了。他将一军长长士气，然后退居，准备打象，飞飞。黑方补士，陈大师捉马，没招啊，往回跳。红旗炮五进二，摊牌了，明告对手了，往左平炮，三子归边。黑方将了几下，跟炮。红方还是平，黑方落象顶住一个炮，来先搂一将。黑方称势没毛病，红平车抓象，看到弱点了，李大师去抓炮，平一步，再抓，逃炮，补象连环。红方一算，黑方居跟老将的位置，他果断选择将出帅。要来个抽车，黑方再平，将军我就补士，这些回合应对的是真不错。目前红方也没法去打边卒，有根，他落士等一手，黑方抓炮，逃，跳马踹炮，这一堆有点拥挤，红方逃炮还是有位置，黑方上个士，红退炮叫杀。这不有个闷攻吗？原本黑方退将就没事了，结果选择一招进车，完了这期崩了，因为这个车有任务啊，他不能上下走。红方趁车欺负一下，黑方将一军称势，这个鞭马要挂呀，逃。陈大师说：“我吃定你了。”下面咱们来看一场精彩的运子表演。首先平炮，避开马蹄子，要从这儿将。黑方落士正招，重炮将往后来，再将上去，气炮轰向高，打着马这都其次，红方只要狙将就没了。底下有炮吗？黑方选择送马，心说你吃马，我拱炮何其？陈大师平炮一将，躲将就丢马，黑方垫住，马一走，红方狙将退将，甩炮叫杀，一招毙命。黑方投了，重炮将无解，这也算是弃将保马了。这波运子太精彩了，那行到饭点儿，列位，关注点赞，下期再见。